Tenemos información urgente, vamos a hacer un alto a este tema por un momento. Nos vamos en vivo hasta el Congreso de la República. Es Noticia Ahora. Sí, ¿qué tal? Así es, Santiago Lorena. Como ya lo veníamos anunciando, se había garantizado los votos necesarios para que se apruebe en comisión la liberación de los fondos de las AFP y así fue. Con 17 votos a favor y 3 en contra, se ha aprobado en comisión de economía este retiro de los fondos de las AFP de hasta 4 UITs para todos. Porque había una opción que era 2 UITs, pero para aquellas personas que habían dejado de trabajar hace seis meses. Esta, eh, digamos, esta propuesta es hasta cuatro UITs para todas las personas afiliadas al sistema privado de pensiones que estén aportando, que estén trabajando o que no estén trabajando. Eso es indiferente, se va a poder realizar el retiro de estos fondos, pero todavía falta el último paso. Por cierto, este es un importante eh, eh, paso que ha hecho eh, la propuesta, esta iniciativa, de retirar los fondos de las AFP, pero falta el último. Y va a ser en los próximos días, según nos ha podido detallar el congresista Luna Galvez, que es uno de los principales impulsores de esta iniciativa y que ha señalado, ahora lo que sigue es el comunicarse, entablar comunicación con los representantes de cada bancada, con los voceros, para llegar posiblemente el día miércoles, acelerar todo, para de alguna manera lograr que se pueda debatir el miércoles. Se va a hacer todos los esfuerzos para que este tema vaya a debate en el Pleno de, del Congreso, en el Hemiciclo del Parlamento Nacional, el día miércoles. Se necesita solamente la mayoría para poder eh, decirle sí al retiro de los fondos de las AFP y luego ya eh, entraría pues, el tema de detalles técnicos que habrían que afinar para desembolsar el dinero que beneficiaría a más de 8 millones de de peruanos, compañeros. Correcto. Jason, exactamente, esa era la noticia que teníamos eh, a punto de conocerse. Entonces se termina aprobando Lore en comisión el retiro de hasta poco más de 20 mil soles de las cuentas de jubilación, de los para fondos todos. AFB para todos. La restricción que se tenía hasta esta mañana claro. era solo para las personas que tenían los últimos seis meses sin aportar, es decir, claro. desempleados. Era un grupo reducido. Esto cambia la figura. Todas las personas que están en planilla y tienen un saldo en su cuenta individual de capitalización en los fondos AFP podrían retirar si es que en los próximos días el Pleno del Congreso aprueba esta eh, decisión. Sí, justamente tengo, eh, Martín Hidalgo puso ya el detalle de la votación, porque un poco lo que se ve en la comisión es lo que luego se traslada al pleno, porque normalmente eh, ves los ánimos de las bancadas. Banca, los, los tres votos en contra fueron de Jorge Montoya, de Renovación Popular, Adriana Tudela, de Avanza País, y Alejandro Cabero, de Avanza País. Entenderíamos entonces que en Avanza País y en Renovación Popular no todos estarían de acuerdo, pero por lo demás... Perú Libre, APP, Bloque Magisterial, Fuerza Popular, Cambio Democrático, Acción Popular, Podemos, Perú Vecentinario y los no agrupados votaron a favor en comisión. Te quiero mostrar el intenso tira y jale que hubo hoy en el Parlamento, en esta Comisión de Economía, porque en la mañana el presidente de la comisión llegaba con la reforma de pensiones para que se analice eso. Uh -huh. La presión de los parlamentarios hizo que se separen los temas. Por un lado, el retiro de las AFP y por otro lado, la reforma que funcionará a futuro. ¿no? Eh, lo urgente primero, decía, vamos a escuchar este intercambio porque la presión fue muy fuerte. Casi, casi obligaron a través de los votos a un cuarto intermedio a hacer un momento de pausa y después se dio esta votación. Vean cómo estuvo al rojo vivo el debate por el retiro de las cuatro UITs de las AFP. Y yo solicito, señor presidente, que vayamos a un cuarto intermedio para consensuar el texto que corresponde y el día de hoy se debata y se aprueba porque nuestros hermanos están a la espera. Muchas gracias. Yo también quiero llamar la atención, presidente, mediante su presidencia, a, su, a sus asesores. Los asesores trabajan para las FP, creo que los veo preocupados. Yo creo que ya no hay motivo alguno para seguir dilatando el debate y votación del retiro de las cuatro UITs. Debatiéndose eso, en este momento tendríamos nosotros la viabilidad para decidir sí o no a las cuatro UIT, presidente. Del tema de las cuatro UIT, eh, congresista Luna, ya está establecido. Ahora lo único que hay que destrabar es el tema, si es para todos o para cierto sector o grupo de personas. Se acepta el cuarto intermedio, se suspende la sesión. 
se acepta el cuarto intermedio, los congresistas fueron a conversar entre ellos para ver qué ponían en votación. Finalmente pasó esta propuesta de ley de retiro de cuatro UITs. Se tiene que aprobar en el claro. pleno, pero es una información que muchas personas venían, no solo buscando en redes sociales, el término de búsqueda AFP fue de lo más buscado todos estos días. Probablemente esta información les interesa a muchos de los que nos están viendo. Le interesa a muchísima gente, hay todo un cuestionamiento al tema de las AFPs. Eh, por otro lado, eh, hay mucha expectativa, mucha necesidad también en las personas que quieren acceder a, a, este, a este dinero, ¿no? al tema, a su fondo de pensiones. En todo caso, ahora la pregunta va a ser, vamos a asumir que se aprueba en el Congreso. Vamos a entender que hay un espíritu de los legisladores de cara, además, a eh, buscar votos para una reelección o para una eventual postulación en el Senado. El tema AFP siempre les da un poquito de popularidad. Están necesitándola, sin duda. Pueden sumarse algunos votos por ahí. El tema es qué va a pasar en el Ejecutivo. Porque sabemos que desde el Ministerio de Economía nunca les parece. Sabemos que desde la aso Asociación de las AFPs cada retiro nos anuncian que ya quiebra el sistema. Por ahí sabemos que no va a haber mucho apoyo, pero la presidenta Dina Boluarte está altamente necesitada de popularidad. También necesita una buena noticia para su vida. ¿Será eso que anticipe, que termine firmando la ley o será pasada por insistencia en el Parlamento? Es muy interesante, Lore, lo que dices en la medida que ya sabíamos que... El MEF, el Ministerio de Economía, se opone. Siempre a un se nuevo opone, retiro. nunca les parece. La Superintendencia de Banca y Seguros se opone, También, el ente técnico parece. se opone. Y los administradores de Obvio, fondos de jubilación, eh, las AFP, también se oponen. ¿Qué puede pasar? Que Palacio haga uso de la potestad de veto que tiene claro. sobre todas las leyes, que diga no la promulgo, finalmente el Congreso observo, tendría ¿no? que. Exacto. El Congreso tendría que promulgarla por insistencia si es que ese es el parecer del Parlamento. Pero nos estamos adelantando. Tiene ah, claro. que eh, darse una votación en el Pleno del Congreso para ¿Es que este mayoría retiro nada más? se haga. Sí, tiene que haber una mayoría en ese aspecto. El tema, Lore, es que hasta la mañana esta figura no estaba contemplada. Esta batalla por las AFP se gana a partir de la presión que ejercieron los congresistas en la Comisión de Economía. Muchos de los congresistas, Lore, que estuvieron presentes físicamente en el Parlamento fueron los que terminaron imponiendo su posición, aprobar el retiro. La mayoría de parlamentarios que se oponía lo hacía de la vía, eh, en la vía virtual. Y el fujimorismo casi en pleno claro. estaba conectado desde computadoras. Mira, quizá allí puede haber jugado y han votado... el hecho de tener allí y sin digamos, embargo, el fujimorismo la presión a favor. al mano. O sea, todos los miembros de la Comisión Fujimorista se han votado a favor, son los votos de renovación y avanza país. Es interesante porque recordemos que en la sesión pasada de la Comisión de Economía donde se esperaba se debata, era el último punto en agenda, el presidente del Congreso de pronto dijo, no, hay problemas de conectividad, no podemos seguir. O sea, desde el, pre el presidente de la Comisión ha tratado por todos los medios de que el tema vaya dilatándose, dilatándose, pero hoy ya le cayeron en apanao. No sí, tal cual. pudo manejar más la situación. No, y la votación ha sido contundente, ha habido un cambio de parecer, bien dices ahí, sobre todo en el grupo fujimorista, que en un primer momento se oponía a este retiro.